हाय एवरीवन वेलकम्स टू माय चैनल चेस इन शॉर्ट और आज है लेक्चर एट प्लस नॉट नाइन एज आई हैव मैंशन अर्लियर कि जब लेक्चर चैप्टर एट की बात कर रहे थे जिसमें हमने स्ट्रिंग को डिस्कस किया हुआ है इफ़ यू गैस हैव नॉट सीन दिस वीडियो दैस गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग का एक एक्सटेंशन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चाहे हम नेट कैट जे आर या आप किसी कैंपस प्लेसमेंट की प्रपेशन कर रहे हैं तो ये जो आज का लेक्चर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्मॉल लेक्चर रखूँगा मैं इसका फंक्शन बताने की कोशिश करूँगा कि स्ट्रिंग के जो फंक्शंस हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं इनकी फंक्शनैलिटी क्या होती है स्ट्रिंग की क्या इम्पोर्टेंस है दैट विल बी इनपुट फ्रॉम दैट लेक्चर तो लास्ट वाला लेक्चर आप लोग जरूर देखिएगा वो स्ट्रिंग का बेसिक इनपुट था चलिए तो शुरू करते हैं आज के चैप्टर नंबर एट प्लस उसको मैंने मैंशन किया हुआ है नाम स्ट्रिंग फंक्शन तो स्ट्रिंग के बेसिकली ये पांच फंक्शन हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं विच यू कैन फाइंड इन एनी एग्जामिनेशन एकेडमिक्स में हैं आप तब भी पहला फंक्शन है एस टी आर कैट दूसरा एस टी आर कॉपी एस टी आर कंपेरिजन कंपेरिजन एस टी आर लैन एंड एस टी आर सी एच आर मतलब क्या है कैसे काम करते हैं चार या पाँच मिनट की वीडियो में यू विल गाइज हैव एबल टू नो कि कैसे ये फंक्शनैलिटी स्ट्रिंग की काम करती है चलिए बात करते हैं वन बाय वन सबसे पहला फंक्शन है आपका एस टी आर सी ए टी वॉट डज इट मीन एस टी आर स्टैंड फॉर स्ट्रिंग डोंट बी कन्फ्यूज एंड दैट दैट वर्ड सी ए टी इज स्टैंड फॉर कनकैटिनेशन एंड द मेन ऑफ कनकैटिनेशन मीन्स द कम्पोजिशन और कम कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग तो ये फंक्शन क्या काम करता है ये स्ट्रिंग वन में जो लिखा हुआ है एंड स्ट्रिंग टू में जो लिखा हुआ है इन दोनों को अपेंड कर देता है जोड़ देता है तो दिस इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ कनकैटिनेशन फंक्शन इसके बाद बात करें एस टी आर अगेन स्टैंड फॉर स्ट्रिंग एंड सी पी वाइज स्ट्रिंग फॉर स्टैंड फॉर कॉपी दैट्स मीन वॉट एवर इज रिटन इन स्ट्रिंग टू विल बी कॉपीड इन टू स्ट्रिंग वन एंड देन एस टी आर कॉपी में आप जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे जो भी स्ट्रिंग आप कॉपी uh, करके पुट दिखाना चाहते हैं डिस्प्ले करना चाहते हैं पुट एस फंक्शन जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उससे आप डिस्प्ले कर सकते हैं सो सी पी वाई इज नथिंग बट द कॉपिंग ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग डेटा इन टू द फर्स्ट स्ट्रिंग डेटा थर्ड इज एस टी आर इज अगेन स्ट्रिंग दैट सी एम पी फंक्शन इज कंपेरिजन कंपेरिजन ऑफ कंपेरिजन ऑफ दीज टू स्ट्रिंग दिस इज लिटिल बिट टेक्निकल और आपको लास्ट में अभी समझ में आया जब मैं इसे थोड़ा सा ब्रॉडली डिस्कस करूँगा कि कंपेरिजन में क्या रहता है इसमें एक वैल्यू रिटर्न होती है आइदर वैल्यू कुड बी जीरो वन और माइनस वन डिपेंडिंग अपॉन दैट रिटर्न वैल्यू यू कैन यू कुड एबल टू फाइंड के विच स्ट्रिंग आर बिगर दैन द अदर वन फर्स्ट स्ट्रिंग बड़ी है सेकेंड से सेकेंड फर्स्ट से या बोथ आर आइडेंटिकल इन देयर लेंथ और इन देयर जो कहते हैं लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर उसमें आपका आइडेंटिकल है तो सी एम पी इज स्टैंड फॉर कंपेयर द फोर्थ फंक्शन इज एस टी आर एल ई एन एल ई एन इज स्टैंड फॉर लेंथ दैट दैट फंक्शन विल गिव यू द लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग वट एवर यू विल सप्लाई इन साइड दिस ब्रैकेट ओके एंड द लास्ट इज एस टी आर अगेन स्ट्रिंग सी एच आर Finding a single CH is for character, R for search. कैरेक्टर आर फॉर सर्च हाँ मुझे पता है कि आर इज नॉट यू नो राइमिंग नहीं हो रहा है सर्चिंग से बट दैट सी एच एर सी एच आर इज कि किसी भी स्ट्रिंग में कोई वर्ड आपको सर्च करना है सो दैट फंक्शन एस टी आर सी एच आर विल बी यूज ओवर देयर और इसका क्या फंक्शन रहता है स्ट्रिंग आप सप्लाई करेंगे उसके साथ में वो कैरेक्टर सप्लाई करेंगे दैट यू वॉन्ट टू फाइंड इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग तो ये पांच फंक्शन हुए आपका कंकैटिनेशन है कॉपी है कंपैरिजन है लेंथ एंड कैरेक्टर फाइंडिंग फंक्शन अब बात आती है कि जो हम लोगों ने हेडर फाइल्स पहले बताई थी वो थी इंक्लूड एस टी डी टोट एच दिस दिस हेडर फाइल इज फॉर नॉर्मल फंक्शनैलिटी लाइक प्रिंट एफ स्कैन एफ स्टेटमेंट एंड यू हैविंग इनपुट्स फ्रॉम यूजर एंड अदर्स बट इफ़ यू वॉन्ट टू यूज एनी ऑफ द फंक्शन विच इज अवेलेबल फॉर स्ट्रिंग स्पेशली तो आपको हेडर फाइल यहाँ पर यूज करनी ही पड़ेगी विच इज इंक्लूड ए स्ट्रिंग डॉट एच दैट हेडर फाइल कंटेंट ऑल दीज फंक्शन विच आर अवेलेबल फॉर फंक्शनैलिटी इन स्ट्रिंग सेक्शन या स्ट्रिंग स्ट्रक्चर तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ एग्जाम्पल में बात करते हैं हैश टैग इंक्लूड एस टी डी आई डॉट एच दैन स्ट्रिंग डॉट एच वाइड मेन 
फिर स्टार्ट होता है एक स्ट्रिंग मैंने ली है करेक्टर टाइप की स्ट्रिंग है मैं इसके सिंटेक्स की बात बिल्कुल नहीं करूँगा विच आई है अर्लियर डिस्कस इन वीडियो नंबर एट इन स्ट्रिंग सेक्शन कैरेक्टर टाइप की एक स्ट्रिंग ले ली है उसका नाम स्ट्रिंग वन है लेंथ फोर्टी और उसमें आपका डेटा है गौरव कैरेक्टर स्ट्रिंग टू है फोर्टी टेसाइज की है और इसमें आपका डेटा डाला है दीपक सो दिस कोड इज कॉमन फॉर ऑल फंक्शनैलिटी मैंने यहाँ पर एक ऐसा कोड लिखा है यहाँ तक का कोड इन हर एक फंक्शन को यूज़ करने के लिए सेम रहेगा अब बात आती है सबसे पहली बात इसको डिस्कस करते हैं ठीक है एस टी में मैंने लिखा है स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू मतलब दैट दैट विल बी कंकैटिनेशन एंड देन पुट्स स्ट्रिंग वन तो सेकंड का डेटा पूरा कंबाइंड हो जाएगा एंड द आंसर विल बी गौरव दीपक जी ए यू आर ए वी एंड डी डबल ई पी ए के दैट इज द आंसर फॉर दैट पोटेस फंक्शन ओके चलिए अब क्या बात करते हैं ये हो गया कंकैटिनेशन आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस अब वन की जगह हम यहाँ पर कंकैटिनेशन की जगह हम यूज़ करते हैं फंक्शन नंबर टू विच इज़ रिटर्न ओवर देयर ये सपोज कर लीजिए पूरा कोड सेम लिखा है यहाँ पे आप टू यूज़ कर रहे हैं टू में आपको मैंने क्या बताया है एस टी आर कॉपी दैट्स मीन सेकेंड स्ट्रिंग का पूरा डेटा फर्स्ट वाले में कॉपी हो जाएगा तो एस टी आर कॉपी फंक्शन अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ और मैं लिखता हूँ एस टी आर सी पी वाई स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू तो वॉट विल बी द आउटपुट हेयर अगर स्ट्रिंग वन आप आउटपुट कराते हैं स्ट्रिंग टू में आउटपुट आएगा आपका दीपक Because the data of that 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 copies in string one and the data of string one has term or you can say erased. तो अब इसका आंसर आएगा दूसरे वाले का आपका क्या लिखा है मैंने यहाँ पर दीपक ओके चलिए थर्ड की बात करते हैं एस टी आर कंपेयर विच आई हैव मैंशन ईयर की थोड़ा सा टेक्निकल है चलिए अब यहाँ पर रिटर्न के केसेज हैं केसेज क्या हैं कि अगर जीरो आता है रिटर्न आपका वैल्यू तो बोथ आर आइडेंटिकल मतलब कि दोनों स्ट्रिंग जो हैं विच आर कंपेयर कंटेनिंग द सेम डेटा दोनों में कोई भी बड़ा या छोटा वाला डेटा का सीन नहीं है अगर वैल्यू जीरो रिटर्न होती है दैट्स मीन कि यहाँ पर दोनों में डेटा आपका सेम है अगर वैल्यू लेस देन जीरो दैट्स मीन माइनस वन और सब माइनस वैल्यू हैज़ बिन रिटर्निंग बाई दैट फंक्शन तो स्ट्रिंग टू इज ग्रेटर दैन स्ट्रिंग वन बट मैंशन दिस वर्ड माइंड दिस वर्ड इन योर इन योर लॉजिक लेक्सिकोग्राफिकली लेक्सिकोग्राफिकली जिन चीज़ लोगों को नहीं पता है गूगल कर लीजिए अदरवाइज मैं बता देता हूँ लेक्सिकोग्राफिकली मतलब अल्फाबैटिकली स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग वन से बड़ी है मतलब जी और डी में से डी पहले आता है अल्फाबैटिकल तो यहाँ पर यह आंसर देगा कि स्ट्रिंग टू इज ग्रेटर दैन स्ट्रिंग वन तो इस वाले केस में और पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है प्लस वन आता है दैट्स मीन स्ट्रिंग वन इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग टू लेक्सिकोग्राफिकली मतलब अल्फाबैटिकली स्ट्रिंग वन जो है वो ग्रेटर देन है स्ट्रिंग टू इफ द वैल्यू इज प्लस वन इफ द वैल्यू इज माइनस वन स्ट्रिंग टू बड़ी है जीरो पोथार आइडेंटिकल इस वाले केस में अब आप लोग को बहुत ईजिली पता चल गया होगा कि डी जो है वो जी से पहले आता है तो यहाँ पर स्ट्रिंग टू इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग टू इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग वन दैट्स मीन रिटर्न वैल्यू क्या होना चाहिए माइनस वन और लेस देन जीरो दैट्स मीन माइनस वन तो इस वाले केस में आपका माइनस वन आएगा क्योंकि स्ट्रिंग टू लेक्सिकोग्राफिकली बड़ी है आपकी स्ट्रिंग वन से चलिए अब बात करते हैं आपका फोर्थ केस फोर्थ केस आपका था स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वन यहाँ पर मैंने मैंशन किया है सो द लेंथ इज जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ओके सो आंसर इज नॉट सिक्स यट फाइव क्योंकि जीरो से आपका ये बिगिन करता है एरे की तरह सो so, अगर यहाँ स्ट्रिंग टू लिखते तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव अगेन अगेन आंसर विल बी सेम इनकी लेंथ दोनों की आपकी सेम है एस टी आर लेंथ फंक्शन विल गिव यू द लेंथ ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रिंग विच यू आर सप्लाइंग साइड द ब्रैकेट्स ओके एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एस टी आर सी एच आर स्ट्रिंग सी एच मतलब इफ यू वॉन्ट टू सर्च एनी पर्टिकुलर अल्फाबेट इन पर्टिकुलर स्ट्रिंग देन हाउ 
दिस फंक्शन विल बी यूज एस टी आर सी एच आर मैंने यहाँ पर लिखा है स्ट्रिंग वन दैट्स मीन आई एम टॉकिंग अबाउट गौरव एंड द लेटर विच आई वॉन्ट टू सर्च इज दर करेक्टर इज आर सो इट विल गिव मी वॉट इट विल गिव मी द लेटर एंड द पोजिशन ऑफ दैट लेटर सो जी ए यू आर ए वी में किस पोजिशन पे है जीरो वन टू थ्री थर्ड पोजिशन पे एंड दैट विल इंडिकेट के आर लेटर इज फाउंड यू कैन यू कैन ऑल्सो राइट अ प्रिंट स्टेटमेंट दैट लेटर इज फाउंड एंड द पोजिशन इज थ्री दैट्स मीन आर इज स्टैंडिंग एट थर्ड पोजिशन एंड एट दैट लेटर हैज फाउंड इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग विच यू आर गिविंग इन सी एच आर फंक्शन सो दीज फाइव फंक्शन फॉर स्ट्रिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम कैंपस प्लेसमेंट ओ लेवल ऑफ कोर्स ओ लेवल या ट्रिपल सी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यू गाइज यू गाइज नीड टू लर्न ऑल दिस फंक्शन बहुत आसान है लास्ट के वर्ड का हल्का सा भी लॉजिक लगाएंगे तो काम हो जाएगा एंड आई विल प्रोवाइड यू द पी डी एफ ऑफ ऑफ कोर्स एट माई फेसबुक पेज एट द रेट सी एस इन शॉर्ट गो एंड लाइक दिस पेज लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स फॉर द न्यू वीडियोज इफ यू वॉन्ट एनी स्पेसिफिक वीडियो किसी एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक पे राइट इन द कमेंट सेक्शन आई विल मेक द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस थैंक यू